நேர்களை வணக்கம் இது உலகம் இந்த வாரம் இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது ஜெயசிங் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் ரஷ்யாவில் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினேழாம் தேதி அதிபர் தேர்தல் நடத்த அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் மீண்டும் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு காசாவில் மனிதநேய அடிப்படையில் முழுமையான போர் நிறுத்தம் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்டேரஸ் வலியுறுத்தல் காசாவில் போர் நிறுத்தத்தை வலியுறுத்தும் ஐநாவின் தீர்மானம் வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ரத்து செய்தது அமெரிக்கா இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்துடன் இணைந்து துபாயில் பசுமை எழுச்சி திட்டம் அறிமுகம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான ஐசிசி இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி லட்சினை வெளியேறி ரஷ்யாவில் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினேழாம் தேதி அதிபர் தேர்தல் நடத்த அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இதற்கான அரசாணையை நாடாளுமன்ற மேலவையான தேசிய கவுன்சில் ஒருமனதாக அங்கீகரித்துள்ளது ரஷ்யாவில் மார்ச் பதினேழாம் தேதி அதிபர் தேர்தல் நடக்கிறது ரஷ்ய அதிபராக புட்டின் உள்ளார் அவரது பதவி காலம் முடிவடைவதை முன்னிட்டு அங்கு மார்ச் பதினேழாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி ஒரு வயதான புட்டின் இதுவரை நான்கு முறை தொடர்ந்து அதிபர் பதவியில் உள்ளார் அவர் ஐந்தாவது முறையாக அதிபராக தேர்வு செய்யப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ரஷ்யாவில் தற்போதைய அதிபர் புட்டின் மேலும் இரண்டு முறை அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான அரசியல் சாசன திருத்தத்தை நாடாளுமன்றம் ஏற்கனவே நிறைவேற்றியுள்ளதால் இந்த தேர்தலில் ஐந்தாவது முறையாக அவர் போட்டியிடுவார் என்று உறுதியாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் ஒன்றிற்கு பேட்டி அளித்திருந்தார் அப்போது அவரிடம் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மோடி ஒரு வலுவான தலைவர் மேலும் நாட்டிற்கான நல்லதொரு எந்த காரியத்திற்கும் தீர்க்கமான முடிவை தைரியமாக எடுப்பதில் அவர் போல் யாரும் இல்லை உண்மையாக சொன்னால் சில நேரங்களில் இந்திய மக்களின் தேசிய நலன்களை பாதுகாப்பதில் அவரது கடுமையான நிலைப்பாட்டை கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் மோடியை போல் என்னால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது இவரது கொள்கையால் இவர் எடுக்கும் முடிவால் இந்தியா ரஷ்யா நாட்டு உறவுகள் நிலைத்தன்மை வாய்ந்ததாக மாறாமல் பலமாக உள்ளது இவ்வாறு புட்டின் புகழ்ந்து பேசியுள்ளார் முன்னதாக இந்தியாவில் நடந்த ஜி இருபது மாநாட்டில் இந்தியாவை ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் பாராட்டி பேசியிருந்தார் இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி தனது தேசத்தின் நலனை பாதுகாக்க கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறார் என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் பாராட்டி பேசியுள்ளார் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் மொரிஷியஸ் நாட்டின் போர்ட் லூயிஸ் நகரில் நடைபெற்ற பாதுகாப்பு தொடர்பான மாநாட்டில் பங்கேற்று தம்முடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் கொழும்பு பாதுகாப்பு மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது இதில் உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் பங்கேற்றனர் ஐந்தாவது தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் இந்த கூட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டன இந்திய கடல் பகுதியில் பாதுகாப்பு நிலைத்தன்மை மற்றும் பாரம்பரியத்திற்கு எதிரான சவால்களை எதிர்கொள்வது தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டன காசாவில் போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்தை தனது வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ரத்து செய்தது அமெரிக்கா காசாவில் உள்ள ஹமாஸ் தீவிரவாத இயக்கத்தினருக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே போர் நடைபெற்று வருகிறது ஹமாஸ் அமைப்பினரை அழித்தே தீர்வோம் என்ற சூழுறையுடன் இஸ்ரேல் தீவிர தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நடைபெற்று வரும் இந்த போரால் காசா மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் ஐநா சபை சாசனத்தின் தொன்னூற்று ஒன்பதாவது பிரிவை பயன்படுத்தி பாதுகாப்பு சபையின் அவசர கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் காசாவில் போர் நிறுத்தத்தை உடனடியாக கொண்டுவர வலியுறுத்தி தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது ஆனால் இந்த தீர்மானத்தை அமெரிக்கா தனது வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நிராகரித்து விட்டது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் வசம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பிணை கைதிகள் சிக்கியுள்ள நிலையில் இந்த தீர்மானம் அவர்களுக்கு மேலும் அதிகாரம் அளிக்கும் என்று அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது தெற்கு காசா பகுதியில் இஸ்ரேலிய துருப்புகள் வான் மற்றும் தரைவழி தாக்குதலை நடத்தின
ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை ஒழிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள இஸ்ரேல் ராணுவம் சமரச பேச்சுவார்த்தையினால் சில நாட்கள் போர் நிறுத்தத்தை ஒப்புக்கொண்டிருந்தது இந்நிலையில் தெற்கு காசா பகுதியில் மீண்டும் இஸ்ரேல் துருப்புகள் தாக்குதலை தொடர்ந்ததில் குறைந்தது பத்துக்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இஸ்ரேல் போர் விமானங்கள் கான்யூனிஸ் நகர் மீது சரமாரி குண்டுவீசி தாக்கின போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கடந்த வெள்ளியன்று முறிந்துவிட்ட நிலையில் காசா பகுதியில் உள்ள ஹமாஸ் இலக்குகளை குறிவைத்து இந்த மும்மொரு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக இஸ்ரேல் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது அக்டோபர் ஏழாம் தேதியிலிருந்து இருதரப்பு மோதல்களில் குறைந்தது பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூறு பாலஸ்தீனியர்களும் ஆயிரத்து இருநூறு இஸ்ரேலியர்களும் கொல்லப்பட்டதாக ஐநா முகமை தெரிவித்துள்ளது இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையே மீண்டும் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் போரை அடுத்து பிரிட்டன் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கிராண்ட் ஷஃபஸ் இஸ்ரேல் பயணம் மேற்கொள்கிறார் கடந்த சில நாட்களாக இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையே மீண்டும் தொடங்கிய போரை நிறுத்த பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன போரில் பாலஸ்தீன மற்றும் இஸ்ரேல் மக்கள் உயிரிழப்பதை தடுக்க உலக நாடுகள் முயற்சிகள் செய்து வருகின்றன இந்நிலையில் இங்கிலாந்து பாதுகாப்பு துணை அமைச்சர் இஸ்ரேல் பயணம் மேற்கொள்கிறார் இஸ்ரேல் செல்லும் அவர் காசா பகுதிக்கு சென்று அங்கு மனிதநேய உதவிகளை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்துடன் இணைந்து துபாயில் பசுமை எழுச்சி என்ற திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகத்துடன் இணைந்து யூனிசெஃபின் ஜெனரேஷன் அன்லிமிடெட் என்ற அமைப்பு இந்த முன்முயற்சியை எடுத்துள்ளது பசுமை எழுச்சி என்ற பெயரில் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்துடன் இணைந்து துபாயில் திட்ட முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் பசுமை எழுச்சியில் இளைஞர்களின் பங்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தார் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை தடுக்க தன்னார்வலர்கள் செய்து வரும் பணிகளையும் அவர் பாராட்டினார் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுத்து நிறுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு தனது பங்களிப்பை தொடர்ந்து வழங்கி வருவதாகவும் இந்த முயற்சியில் உலக நாடுகளும் இளைஞர்களும் இணைந்து கொண்டு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் எட்டாவது இந்தியா சூரினாம் இணை ஆணைய கூட்டம் பலன் சார்ந்த வகையில் நடைபெற்றதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் எட்டாவது இந்தியா சுரினாம் இணை ஆணைய கூட்டம் குறித்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் சமூக வலைதள பதிவில் சுரினாம் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆல்பர்ட் ராம்தின் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினருடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்து குறிப்பிட்டுள்ளார் சுரினாமுடனான இருதரப்பு உறவுகள் பொருளாதார வளர்ச்சி பாதுகாப்பு கலாச்சார ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டதாக ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகளாவிய தெற்கின் குரல் அண்டை நாடுகள் குறித்து பரஸ்பர உணர்வுகளை ஆல்பர்ட் ராம்தினுடன் பகிர்ந்து கொண்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே மேக்ரியட் குழுவின் பிரதிநிதிகளையும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்தித்து பேசினார் இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸ் தீவிரவாத அமைப்பினருக்கும் இடையே கடும் சண்டை நிகழ்ந்து வரும் நிலையில் காசாவில் மனிதநேய அடிப்படையில் முழுமையான போர் நிறுத்தம் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஐ நா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்டேரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் காசாவில் தொடரும் தாக்குதல்கள் சர்வதேச அமைதிக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தலாக அமையும் என்று ஐ நா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் எச்சரித்துள்ளார் மனிதநேய அடிப்படையில் காசாவில் முழுமையான போர் நிறுத்தம் ஏற்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்றும் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக ஏற்பட்டு வரும் மோதல்களில் ஏராளமானோர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாதுகாப்பு சபையில் உறுப்பினர்களாக உள்ள நாடுகள் போர் நிறுத்தத்தை வலியுறுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கே கவலையை ஏற்படுத்தும் நாடாக இருக்கிறது வடகொரியா இந்த நாட்டின் அதிபராக கிம் ஜாங் உன் உள்ளார் அந்நாட்டின் ரகசியங்கள் மற்ற நாடுகளை போன்று உடனே வெளியில் வருவதில்லை அமெரிக்கா மட்டுமல்ல அண்டை நாடான தென்கொரியா ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கும் இதே கவலை உள்ளது காரணம் எந்த நேரத்தில் வடகொரியா என்ன செய்யும் என தெளிவான அறிவிப்பு வெளியாகாததுதான் இந்த நிலையில் வடகொரியா அதிபர் கிம் ஜாங் உன் வடகொரியா பெண்கள் அதிக குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்று கூறி மேடையிலேயே கண் கலங்கிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது 
வடகொரியாவில் தற்போது குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் சரிந்து வரும் நிலையில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது வடகொரியாவில் நடைபெற்ற பெண்கள் மாநாட்டில் அந்நாட்டு அதிபர் கிம் ஜாங் உன் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் அப்போது அவர் கட்சி மற்றும் மாநில பணிகளை கையாள்வதில் எனக்கு சிரமம் ஏற்படும் போது நான் எப்போதும் தாய்மார்களை பற்றி நினைப்பேன் நம் நாட்டில் குழந்தை பிறப்பு விகிதம் மிகவும் குறைந்து வருகிறது வடகொரியாவின் எதிர்காலத்துக்கே ஆபத்து இதனை தடுத்து நிறுத்தும் வல்லமை நமது நாட்டு பெண்களுக்கு மட்டுமே உள்ளது பெண்கள் அதிக அளவிலான குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் தாய்மையின் பலத்தை நாம் காட்ட வேண்டும் அவர்களை சிறந்த குடிமக்களாக வளர்க்க வேண்டும் அவர்களுக்கு முறையாக கல்வி வழங்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் என பேசினார் இப்படி அவர் பேசியது தன்னையும் மீறி கண்கலங்கினார் இதையடுத்து அவர் தனது கையில் இருந்த கைக்குட்டையை எடுத்து கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டார் இதை பார்த்து சில பெண்களும் கண்ணீர் வெடித்தனர் இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது ரஷ்யாவிலும் பெண்கள் எட்டு குழந்தைகளை பெற்றால் நலம் என்று அதிரடியாக அறிவித்திருக்கிறது ரஷ்யா ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் நடைபெற்ற உலக ரஷ்ய மக்கள் கவுன்சில் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் நமது முன்னோர்கள் நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டு வலுவான தலைமுறையைச் சேர்ந்த குடும்பங்களை உருவாக்குவது என்பது பாரம்பரிய வழக்கமாக இருந்தது நமது மூதாதையர்கள் எட்டு அல்லது அதற்கு மேலான குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தனர் என்பதை ரஷ்ய குடும்பங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மேலும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறையை சரி செய்வதற்காக நாட்டின் மக்கள் தொகையை அதிகரிப்பதே அரசாங்கத்தின் இலக்கு ஆகும் இந்த மரபை நினைவில் கொண்டு இன்றைய இளம் தலைமுறை பெண்களும் எட்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளை பெற்று குறைந்து வரும் ரஷ்ய மக்கள் தொகையை அதிகரிக்க தங்களது பங்களிப்பினை வழங்க வேண்டும் என அதிபர் புட்டின் தெரிவித்துள்ளார் வர்த்தகம் பொருளாதாரம் முதலீடுகள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் ரஷ்யா சவுதி அரேபியா இடையேயான ஒத்துழைப்பு குறித்து சவுதி அரேபியாவின் பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மானுடன் அதிபர் புட்டின் விரிவாக விவாதித்ததாக கூறப்படுகிறது கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி நாடுகள் அமைப்பான ஓபெக்கில் அங்கம் வகிக்கும் இந்த இரு நாடுகளும் விலை நிர்ணயிப்பில் தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பை அதிகப்படுத்துவது குறித்தும் அப்போது விவாதிக்கப்பட்டதாக கிரெம்லின் மாளிகை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சினை குறித்தும் அவர்கள் விவாதித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக பருவநிலை செயல்திட்ட மாநாடு துபாயில் நடந்தது மாநாட்டின் இடையே பிரதமர் மோடியும் இத்தாலி பிரதமர் ஜியார்ஜியோ மெலோனியும் எடுத்துக்கொண்ட செல்பி சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது இதில் இத்தாலி பிரதமர் ஜியார்ஜியோ மெலோனியாவுடன் சந்திப்பின் போது பிரதமர் மோடி அவருடன் சேர்ந்து செல்பி புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார் இந்த புகைப்படத்தை மெலோனி அவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவேற்றம் செய்தார் மேலும் இரு தலைவர்களின் குடும்ப பெயர்களை இணைத்து மெலோடி என்ற ஹேஷ்டேகுடன் சிஇஓ இருபத்தி எட்டில் நல்ல நண்பர்கள் என்ற கருத்தை பதிவிட்டிருந்தார் இந்த பதிவு சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது இரண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் இந்த புகைப்படத்தை பார்த்துள்ளனர் இத்தாலி மற்றும் இந்தியா ஆகிய இரு நாடுகளின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கான முயற்சிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் பாராட்டியுள்ளார் காப் இருபத்தி எட்டு உச்சி மாநாட்டின் போது பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனியை சந்தித்ததாக பிரதமர் மோடியும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் எழுதியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இரு நாடுகளின் வளமான எதிர்காலத்திற்காக கூட்டு முயற்சிகளை தொடருவோம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் துபாயில் நடைபெற்று வரும் உலக ரேடியோ தகவல் தொடர்பு மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றின் தலைவராக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் முகமது அல் ராம்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த மாநாடு துபாயில் சென்ற மாதம் இருபதாம் தேதி தொடங்கி இம்மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது இந்த மாநாட்டின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது தமக்கு அளிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் பொறுப்பு என்று ராம்சி கூறியுள்ளார் ரேடியோ தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை வளர்ச்சி அடைவதிலும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பிலும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் உலக ரேடியோ தகவல் தொடர்பு மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் முகமது அல் ராம்சி தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச தொலைத்தொடர்பு அமைப்பு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இந்த மாநாட்டை நடத்தி வருகிறது ரேடியோ தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் செயற்கைக்கோள் பயன்பாட்டில் உள்ள புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து ஆராய இந்த மாநாடு கூட்டப்படுகிறது நூற்று தொன்னூற்று மூன்று நாடுகளைச் சேர்ந்த நான்காயிரம் அரசு சார்ந்த அதிகாரிகளும் தொள்ளாயிரம் சர்வதேச அமைப்புகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார்கள் கனடாவில் கல்வி பயில வரும் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்காக பல்வேறு சலுகைகளை கனடா அரசு அறிவிக்க உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன 
கனடாவில் கல்வி பயில வரும் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் தங்களது செலவினங்களை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவதற்கு வசதியாக சில வசதிகளை கனடா அரசு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து அமல்படுத்த உள்ளது ஒட்டாவா நகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குடியேற்றத்துறை அமைச்சர் மார்க் மில்லர் இதனை தெரிவித்தார் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு கலாச்சாரம் சமூக மற்றும் பொருளாதார பயன்களை அளிக்கும் வகையில் இந்த சலுகைகள் இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கனடாவில் வெற்றிகரமாக வெளிநாட்டு மாணவர்கள் கல்வி பயின்று செலவினங்களை சமாளிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த சலுகைகளை கனடா அரசு அறிவித்துள்ளது அமெரிக்காவின் லாஸ் வேகாஸில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில் மூன்று பேர் பலி சர்வதேச ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்தின் தலைவராக இந்தியாவின் சமூக சேவகர் நிக்கில் தே நியமனம் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் மொரீஷியஸ் நாட்டின் போர்ட் லூயிஸ் நகரில் நடைபெற்ற பாதுகாப்பு தொடர்பான மாநாட்டில் பங்கேற்பு உலகம் முழுவதும் பணியிடங்களில் நேர்ந்த விபத்து உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஆண்டுதோறும் முப்பது லட்சம் தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது உலகிலேயே மிக அதிக செலவு மிக்க நகரங்களாக முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்துள்ளன சிங்கப்பூரும் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் சூரிக் நகரிமம் இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட எரிமலை வடிப்பால் பதினொன்று பேர் உயிரிழப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு செய்திகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் லாஸ் வேகாஸில் உள்ள நெவேடா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் புகுந்த மர்ம நபர் ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் துப்பாக்கியால் சுட்ட நபர் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் அமெரிக்க வரலாற்றில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு லாஸ் வேகாஸ் நகரில் தான் அதிக அளவிற்கு துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்தியாவின் சமூக சேவகர் நிக்கில் டே சர்வதேச ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்கா வெளியிட்டுள்ள அறிப்பில் ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கை மற்றும் பிரச்சாரங்களில் நிக்கில் டே தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இந்த நியமன முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட நிக்கில் டேவிற்கு இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க தூதர் எரிக் கார்ட்செட்டி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் மொரீஷியஸ் நாட்டின் போர்ட் லூயிஸ் நகரில் நடைபெற்ற பாதுகாப்பு தொடர்பான மாநாட்டில் பங்கேற்றார் கொழும்பு பாதுகாப்பு மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது இதில் உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் பங்கேற்றனர் ஐந்தாவது தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் இந்த கூட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டன இந்திய கடல் பகுதியில் பாதுகாப்பு நிலைத்தன்மை மற்றும் பாரம்பரியத்திற்கு எதிரான சவால்களை எதிர்கொள்வது தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டன பணியிடங்களில் நிகழும் விபத்துகள் குறித்து சர்வதேச தொழிலாளர்கள் அமைப்பு ஆய்வு செய்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது அதில் பணியிடங்களில் நிகழும் விபத்து நோய் தொற்று மற்றும் இதரவிதமான காரணங்களால் ஆண்டிற்கு முப்பது லட்சம் பேர் உயிரிழப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் மட்டும் அறுபத்தி மூன்று சதவீதம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் பணியிடங்களில் நிகழ்ந்த மரணங்களில் ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் உயிரிழந்ததற்கு அவர்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து மணி நேரம் அல்லது அதற்கு மேல் தொடர்ந்து பணிபுரிந்ததே காரணம் என்று தெரியவந்துள்ளது மிக அதிக செலவுமிக்க நகரங்களாக உலகிலேயே முதல் இரு இடங்களை சிங்கப்பூரும் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் சூரிச் நகரமும் பிடித்துள்ளன இதற்கு அடுத்த இடங்களில் ஜெனிவா நியூயார்க் ஹாங்காங் நகரங்கள் உள்ளன எக்கனாமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் என்ற அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில் இந்த தகவல் தெரியவந்துள்ளது இந்த நகரங்களில் ஆண்டு ஒன்றிற்கு ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீதம் அளவிற்கு பொருட்களின் விலைவாசி உயர்கிறது மேற்கு சுமத்ரா பகுதியில் உள்ள மராபி எரிமலையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எரிமலை சீற்றம் ஏற்பட்டது இருபத்தி ஆறு பேர் அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றப்படாமல் இருந்ததாக படாங் தேடல் மற்றும் மீட்புப் படையின் தலைவர் அப்துல் மாலிக் கூறினார் இவர்களில் பதினான்கு பேரை கண்டுபிடித்துள்ளதாகவும் அதில் மூன்று பேர் மட்டுமே உயிருடன் உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் உருவாக்கப்பட்ட உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய அமைப்பின் நாற்பத்தி ஆறாவது கூட்டம் ரோம் நகரில் நடந்தது இந்த குழுவின் நிர்வாக குழுவில் ஆசிய பிராந்தியத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உறுப்பினராக இந்தியா ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஐநாவின் சிஏசி நிர்வாக குழு உறுப்பினராக இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலமாக பல்வேறு உணவுப் பொருள் வகைகளுக்கான சர்வதேச தரத்தை அமைக்கும் செயல்பாட்டில் இந்தியா கணிசமான பங்களிப்பை வழங்கும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது 
கத்தார் நீதிமன்றத்தால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட எட்டு முன்னாள் இந்திய கடற்படை வீரர்களை கடந்த மூன்றாம் தேதி இந்திய தூதர் சந்தித்ததாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்திய கடற்படை முன்னாள் வீரர்கள் எட்டு பேர் கத்தார் நாட்டில் உள்ள அல்தஹ்ரா குளோபல் டெக்னாலஜிஸ் மற்றும் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தனர் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கத்தார் உளவுத்துறை எட்டு பேரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது கடந்த அக்டோபரில் எட்டு பேருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இந்திய வீரர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை கத்தார் அதிகாரிகளோ அல்லது மத்திய அரசோ வெளிப்படையாக எதுவும் தெரிவிக்காத நிலையில் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அரிந்தம் பக்ஷி இதுகுறித்து கூறுகையில் மரண தண்டனைக்கு எதிரான மேல்முறையீட்டில் ஏற்கனவே இரண்டு முறை விசாரணை நடந்துள்ளதாகவும் இந்த வழக்கை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் மேலும் அவர்களுக்கு அனைத்து சட்ட மற்றும் தூதரக உதவிகளையும் அளித்து வருவதுடன் கடந்த மூன்றாம் தேதி அன்று சிறையில் இருக்கும் எட்டு பேரையும் இந்திய தூதர் சந்தித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார் பழைய சமையல் எண்ணெய் காய்கறி கழிவுகள் சோள தட்டைகள் ஆகியவற்றை கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பசுமை எரிபொருள் மூலம் விமானத்தை வெற்றிகரமாக இயக்கி இங்கிலாந்தின் வர்ஜின் அட்லாண்டிக் விமான நிறுவனம் சாதனை படைத்துள்ளது ஐந்து டன் பசுமை எரிபொருளை நிரப்பிக் கொண்டு லண்டனில் இருந்து நியூயார்க்கு போயிங் ரக விமானம் வெற்றிகரமாக சென்றடைந்தது இந்த விமானத்தில் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் விமான நிறுவனம் தயாரித்த ட்ரெண்ட் ஆயிரம் என்ற என்ஜின் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இது சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்பட்ட விமானம் என்பதால் பயணிகள் யாரும் விமானத்தில் அனுமதிக்கப்படவில்லை இங்கிலாந்தின் ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் முக்கிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹென்ரி ஸ்மின் இந்த விமானத்தில் பயணம் செய்தார் மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக விண்கல ஓடத்தின் மூலம் விலங்குகளை அனுப்பியுள்ளதாக ஈரான் நாட்டின் தகவல் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ஈசா ஜரேபோர் தெரிவித்ததாக இஸ்லாமிய செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது ஈரான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் விண்வெளிக்கு குரங்கை அனுப்பி வெற்றிகரமாக திரும்பிக் கொண்டு வந்தது இந்த நிலையில் மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக விண்கல ஓடத்தின் மூலம் விலங்குகளை அனுப்பியுள்ளதாக அந்நாட்டின் தகவல் தொடர்புத் துறையை மேற்கோள் காட்டி செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன கிழக்கு ஆசிய நாடான பிலிப்பீன்ஸ் பசிபிக் எரிமலை வளைய பிராந்தியத்தில் அமைந்திருப்பதால் இங்கு அடிக்கடி நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமலை வெடிப்பு சம்பவங்கள் அவ்வப்போது ஏற்படுகின்றன இந்நிலையில் பிலிப்பீன்ஸ் மின்டானோ தீவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவையில் ஏழு புள்ளி ஐந்தாக பதிவானது இதனால் வீடுகள் கட்டடங்கள் குலுங்கின மக்கள் பீதியில் கட்டடங்களை விட்டு வெளியேறி திறந்த வெளியில் தஞ்சம் புகுந்தனர் பிலிப்பைன்ஸ் மிண்டானாவ் பகுதிக்கு அருகில் கடந்த சனிக்கிழமை அன்று இந்திய நேரப்படி இரவு எட்டு ஏழு மணி அளவில் நிலநடுக்கம் பதிவானது இதன் காரணமாக பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் தென்மேற்கு ஜப்பான் கடற்கரை பகுதியை சுனாமி தாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது இருப்பினும் சுனாமி அபாயம் கடந்துவிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது அதே நேரத்தில் கடல் கொந்தளிப்புடன் சில இடங்களில் காணப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சுமார் அறுபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் பதிவானதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலநடுக்கம் சுமார் நான்கு நிமிடங்களுக்கு மேல் உணரப்பட்டதாகவும் சக்தி வாய்ந்தது எனவும் அந்நாட்டு மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பாதிப்பு மற்றும் உயிரிழப்பு குறித்து எந்த விவரங்களும் வெளியாகவில்லை நிறைவாக இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான ஐசிசி இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான லட்சினை வெளியீடு ஸ்பெயினில் நடைபெறும் மகளிர் ஹாக்கி தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு உள்ளிட்ட சில விளையாட்டு செய்திகளையும் பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான ஐசிஐசி இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான லட்சினை வெளியிடப்பட்டது வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் அமெரிக்காவில் அடுத்த ஆண்டு இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பை போட்டி நடைபெறவுள்ளது இதற்கான ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் இந்த போட்டிக்கான லட்சினை வெளியிடப்பட்டது இருபத்தி ஒரு வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான ஆடவர் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி போட்டித் தொடரில் இந்திய அணியை ஸ்பெயின் அணி வீழ்த்தியது 
மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் அணி அதிரடியாக விளையாடி நான்கு கோல்களை போட்டது இந்திய அணி தொடர்ந்து முயற்சி செய்தபோதும் அவர்களால் ஒரு கோல் மட்டுமே போட முடிந்தது இதன் மூலம் நான்கிற்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயின் வெற்றி பெற்றது ஸ்பெயினில் நடைபெறும் மகளிர் ஹாக்கி தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினின் வலன்சிகாவில் வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை இந்தியா உள்ளிட்ட ஐந்து நாடுகள் பங்கேற்கும் மகளிர் ஹாக்கி தொடர் போட்டி நடைபெறுகிறது இந்த தொடருக்கான போட்டியில் இருபத்தி இரண்டு பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அணியின் கேப்டனாக சவிதா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் துணை கேப்டனாக வந்தனா கடாரியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது மீண்டும் வரும் ஞாயிறன்று இரவு மணி ஏழு முப்பதுக்கு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்